Mira qué bonito. Punto araña a crochet. Ya he gastado una madeja como esta, 100 gramos. La madeja tiene 300 metros y me han salido 30 vueltas. Hasta llegar a la sisa me van a salir unos 5 motivos de altura. Esta es una talla L y mide de ancho 50 centímetros. Así lo llevo ya. Voy a contar lo, eh, el motivo que está terminado y que está entero. Bueno, aunque al final no termina entero. Uno, dos, tres. 4 y este y estas tres vueltas así lo llevo ya unas 35 vueltas en el motivo del lado está empezado por la mitad este sería la mitad que tiene hecho 5 vueltas 1 2 3 4 y 5 y ahora sale en motivos enteros 1 2 3 y este que solo le falta una vuelta y ahora voy a hacer la manga para hacer la manga yo lo que hago, este motivo lo pongo por la mitad. Puedes empezar por donde quieras. Mi punto de para empezar va a ser este. Y ahora voy encarando todos los puntos V. Este, este que está aquí, aquí hay otro en esta parte aquí otro y aquí sale otro aquí en esta parte otro otra v y aquí ya sería la mitad en esta parte esta parte va a ser la parte de delante y le voy a poner una señal para saberlo aquí mismo se la pongo y esta es la parte de detrás que no le voy a poner ninguna señal en esta parte esta sería la parte de delante, entonces yo voy a empezar a tejer desde aquí, desde esta cadeneta. Voy a empezar aquí en este punto bajo. Voy a dejar una hebra ahí, así de larguita, para después esconderla. Y voy a hacer el nudo deslizado. Lo voy a meter aquí, en este punto bajo. Voy a hacer una cadeneta y esa no la voy a contar. Ahora voy a mitad esta parte de aquí, que sería siete cadenetas, una cadeneta para meter este punto V, siete cadenetas, tres cadeneta para meter después los cinco puntos bajo que pertenece aquí en esta vuelta aquí arriba siete cadenetas y una cadeneta 
y esta sería ya el trozo que es para la manga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya tengo aquí las siete cadenetas. Una cadeneta para meter el punto V. Siete cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas. Aquí tendría que hacer tres cadenetas para después hacer encima los cinco puntos bajos que pertenece en la vuelta de aquí. Una, dos y tres. Siete cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y una cadeneta para meter el punto V. Una cadeneta. En total son 26 cadenetas. La voy a dejar esta parte aquí, así, con la hebra larga para que no se salga. Aquí voy a hacer lo mismo. Dejo esta hebra larguita. Y hago un nudo deslizado voy a imitar esta parte de aquí desde aquí aquí lo voy a imitar para hacer la manga En estos tres puntos bajos voy a meter la hebra. En la mitad. Y aquí voy a hacer una cadeneta. Ese punto no lo voy a contar. Por cada punto voy a hacer una cadeneta. Este lo voy a pasar y voy a hacer un punto deslizado. Aquí. Aquí tengo siete cadenetas. Una V, siete cadenetas, tres puntos bajos, siete cadenetas y una V. Siete cadenetas. Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, una V, una cadeneta, 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 cadenetas, 7 cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y un punto V, que sería una cadeneta. En total, aquí tengo un punto deslizado y aquí tengo 26 cadenetas. Esta hebra la voy a cortar. La voy a dejar larguita para después esconderla. Y aquí lo cierro. Dejo esas 26 cadenetas. Esta sería el aumento que va a llevar la blusa para hacer la manga. Lleva una manga cortita. Voy a empezar aquí, en el medio. Voy a meter ganchillo. 
dejo este extremo aquí, este cortito, el que está corto, lo dejo ahí y hago una cadeneta, que ese punto no lo voy a contar. Le voy a dar la vuelta, esta, como está hecha en circular, la parte de al derecho está toda hecha de al derecho, porque al serla en circular sale así, toda al derecho. En esta parte le voy a dar la vuelta y voy a trabajar por la parte de al revés, para copiar esta parte de aquí, que le tengo puesta la seña donde la parte que tengo que copiar sería las siete cadenetas el punto punto v siete cadenetas tres cadenetas siete cadenetas y el punto v esta parte que yo voy a hacer ahora la voy a hacer en plano la parte circular es la parte de abajo que llega hasta donde empieza la sisa Ahí es donde voy a trabajar en plano. Quiere decir, en esta vuelta me va a salir una vuelta de al revés y otra de al derecho. Como normalmente se trabaja en el crochet. De los tres puntos estos yo lo he cogido en el medio, ¿no? Pues esta parte de aquí voy a hacer un punto deslizado. Porque no quiero que haya punto ahí. Ese no va a contar. Pero sí para que quede bien cogida lo pego ahí también siete cadenetas 1 2 3 4 5 6 y siete cadenetas una v una cadeneta siete cadenetas 1 2 3 4 5 6 y 7 tres puntos bajo 1 2 y tres, siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí el punto V. Lo voy a poner así. En aquí, desde aquí, aquí lleva 26 cadenetas. Esta parte sería la de delante, que ya le puse esta señal. Esta parte sería de la manga. Esto iría doblado así. Y ese es los puntos añadidos para hacer la manga. Tres cadenetas, una, dos y tres. Un punto de separación. Aquí voy a contar cuatro cadenetas, una, dos, tres y cuatro. En la que hace cinco voy a coger hebra y voy a hacer un punto V. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí voy a contar siete cadenetas. Una. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en esta, en esta voy a coger y voy a hacer un punto bajo. 1, en total son 5 puntos bajos. 2, 3, 4. y 5 7 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas aquí voy a contar 7 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la que hace 8 que sería aquí voy a coger la hebra y voy a hacer un punto V. Un punto V va quedando así. 
7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí voy a hacer un punto bajo, que es lo que pertenece, aquí tenía hecho tres puntos bajos y aquí pertenece un punto bajo. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Me paso aquí y voy a hacer un punto V. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas en esta parte de aquí tengo que hacer 5 que es lo que pertenece en esta vuelta 1 2 3 4 y 5 aquí en esta cadeneta Esta parte va así y esta sería la manga y ya voy a seguir tejiendo igual que me va viniendo en esta parte lo voy a hacer igual que he hecho lo de aquí abajo en esta pertenece un punto bajo y así voy a seguir hasta llegar aquí. Cuando llega aquí en esta parte tengo hecho esas 26 cadenetas que son las que entran aquí en esta parte voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí ya he llegado aquí a esta parte y aquí voy a hacer 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenetas en esta parte voy a hacer 5 puntos bajo Voy a coger esta cadeneta de aquí, 1, 2, 3, que es en el punto donde comencé. Ahora me paso aquí a este punto deslizado, 4, y voy a seguir, ya empiezo a tejer en esta parte, Y aquí sería 5. Siete cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me fijo aquí. En esta parte que voy a imitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la que hace 8 voy a hacer un punto V. En el mismo sitio, pincho para hacer el punto V. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas. Aquí me toca hacer un punto bajo. Voy a contar ocho cadenetas. Aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y en la casa 9 hago el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí hace 9 voy a hacer un punto bajo porque es lo que pertenece aquí, en esta parte. 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. 
aquí en la última voy a hacer aquí en la última hago un punto v sí. una cadeneta y en el mismo sitio hago otro punto alto y me quedaría así Ahora voy a seguir una cadeneta, doy la vuelta, doy la vuelta de la prenda también y nos fijamos que estamos trabajando la parte de la derecha porque tenemos ahí la señal. Paso la hebra, hago un punto bajo, tres cadenetas dos cadenetas para terminar el punto alto y una cadeneta de separación un punto alto ya tengo ahí el punto v 15 cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 me paso aquí y voy a hacer un punto V. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En esta parte de aquí aquí en esta parte tengo que hacer siete puntos bajos aquí empiezo en esta cadeneta una dos tres cuatro cinco seis y siete en la cadeneta Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas. Un punto V. Aquí pertenece ahora a las quince cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El punto V. Como veis, voy así ahora mismo. Aquí voy a terminar, voy a hacer toda esta, toda esta parte, que esta parte ya sabéis cómo va, y esta también se sabe ya cómo va, porque tengo que seguir tejiendo según lo que tengo aquí hecho. Voy a seguir y cuando llegue aquí grabaré esta parte. Ya voy por esta parte. Y aquí me toca hacer 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 15 me paso aquí y voy a hacer un punto v 7 cadenetas 1 2 3 4 5 6 y 7 en esta parte de aquí tengo hecho 
5 puntos bajo, me toca C, 7 puntos bajo, 1 en la cadeneta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la cadeneta siete cadenetas una dos tres cuatro cinco seis y siete y aquí hago el punto v una cadeneta doy la vuelta como veis ya en esta vuelta lo que voy a hacer lo que me viene en la vuelta en esta por ejemplo en este triángulo tengo que hacer cinco puntos bajo esta parte la hago igual que está aquí aquí comienzo con un punto bajo igual que he hecho aquí en el comienzo que ya lo que voy a hacer es repetir lo que he hecho abajo voy a decir cómo voy a hacer esta parte hasta aquí y ya después voy a seguir tejiendo hasta llegar a tener un trozo más grande que lo podáis ver mejor aquí tengo hecho la cadeneta aquí voy a hacer un punto bajo y dos cadenetas una cadeneta de separación y el punto v 1 2 3 4 5 6 y 7 en esta parte tengo hecho siete puntos bajos aquí ya voy a ir quitando puntos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. siete cadenetas una dos tres cuatro cinco seis y siete aquí voy a hacer el punto bajo voy a contar una dos tres cuatro cinco seis y siete y en la casa 8 hago el punto bajo y ya estoy comenzando a hacer el motivo este de araña uno dos tres cuatro cinco seis y siete un punto v una cadeneta siete cadenetas uno dos tres cuatro cinco seis y siete cinco puntos bajo este no lo hago me paso el siguiente uno 2, 3, 4 y 5. Bueno, así voy. Voy a seguir tejiendo hasta llegar, chispa más o menos, hasta aquí. Así llevo ya la manga. He hecho uno, dos y tres motivos, no lo he llegado a terminar.
y lo he dejado en esta vuelta de 5 puntos bajo. Por ahora lo dejo ahí y voy a seguir con la parte de la espalda. Esta era la parte del medio. Y aquí está la otra manga. En esta parte, la mitad de este motivo empieza así. En esta parte de la manga... Fijarse cómo queda y en esta mira. El motivo de esta parte es distinto a la otra manga. Aquí tengo hecho casi la mitad de, del motivo y en esta parte queda así. Ya está terminado esta parte y ahora voy a seguir con la parte de atrás. Primero voy a cortar la hebra. La voy a dejar larguita para después esconderla. Lo voy a cerrar y lo voy a dejar así. esta parte de la manga y ahora voy a seguir con la parte de atrás esta es la parte de la espalda ahora voy a seguir una cadeneta Doy la vuelta, doy la vuelta de la prenda también y nos fijamos que estamos trabajando la parte de la derecha porque tenemos ahí la seña. Paso la hebra, hago un punto bajo, tres cadenetas, dos cadenetas para terminar el punto alto. Y una cadeneta de separación. Un punto alto. Ya tengo ahí el punto V. 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me paso aquí y voy a hacer un punto V. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En esta parte de aquí, aquí en esta parte tengo que hacer siete puntos bajos. Aquí empiezo en esta cadeneta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete en la cadeneta. Siete cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas. Un punto V. Ahí 
aquí pertenece ahora a las 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El punto V. Como veis, voy así ahora mismo. Aquí voy a terminar, voy a hacer toda esta, toda esta parte. Que esta parte ya sabéis cómo va. Y esta también se sabe ya cómo va. Porque tengo que seguir tejiendo según lo que tengo aquí hecho. Voy a seguir y cuando llegue aquí grabaré esta parte. Ya voy por esta parte. Y aquí me toca hacer 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me paso aquí y voy a hacer un punto V. Siete cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta parte de aquí tengo hecho 5 puntos bajos, me toca hacer 7 puntos bajos. 1 en la cadeneta, 2, 3, 4, 5, 6. Y siete en la cadeneta, siete cadenetas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí hago el punto V. Una cadeneta, doy la vuelta, como veis, ya en esta vuelta lo que voy a hacer, lo que me viene en la vuelta, en esta por ejemplo, en este triángulo, tengo que hacer cinco puntos bajos, esta parte la hago igual que está aquí. Aquí comienzo con un punto bajo, igual que he hecho aquí en el comienzo. Que ya lo que voy a hacer es repetir lo que he hecho abajo. Voy a decir cómo voy a hacer esta parte. Hasta aquí y ya después voy a seguir tejiendo hasta llegar a tener un trozo más grande que lo podáis ver mejor aquí tengo hecho la cadeneta aquí voy a hacer un punto bajo y dos cadenetas una cadeneta de separación y el punto V 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en esta parte tengo hecho siete puntos bajos. Aquí ya voy a ir quitando puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete.
7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí voy a hacer el punto bajo, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la casa 8 hago el punto bajo. Y ya estoy comenzando a hacer el motivo este de araña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un punto V, una cadeneta. Siete cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cinco puntos bajos. Este no lo hago, me paso el siguiente. Uno. 2, 3, 4 y 5. Bueno, así voy. Voy a seguir tejiendo hasta llegar, chispa más o menos, hasta aquí. Así llevo ya la manga. He hecho uno, dos y tres motivos, no lo he llegado a terminar. Y lo he dejado en esta vuelta de cinco puntos bajos. Por ahora lo dejo ahí y voy a seguir con la parte de la espalda. Esta era la parte del medio. Y aquí está la otra manga. En esta parte, la mitad de este motivo empieza así. En esta parte de la manga... Fijarse cómo queda y en esta mira el motivo de esta parte es distinto a la otra manga. Aquí tengo hecho casi la mitad de, del motivo y en esta parte queda así. Ya está terminado esta parte y ahora voy a seguir con la parte de atrás. Primero voy a cortar la hebra. La voy a dejar larguita para después esconderla. Lo voy a cerrar y lo voy a dejar así. esta parte de la manga y ahora voy a seguir con la parte de atrás esta es la parte de la espalda 